，王师傅开挖机，海里是红色小挖机。挖机的履带上面的泥巴洗干净了，这下来平整这个水吻，就不用担心把泥巴搞到水吻里面去了。这个货车在倒水稳，有人指挥就是好。以前修路啊，有的车子他知道倒水稳的时候，一倒一小堆，隔一段距离倒一小堆。然而也有个别的司机啊，他他把一车水稳就倒在一个位置，倒了老大老大的一堆，挖机还要来回的转啊，很耽误功夫啊。像这样倒成一小堆一小堆的，平起来也快，也不会挤坏路牙石。平整水稳这个活还是挺简单、挺轻松的，我还是比较喜欢干这种活。施工员问我，挖机上是不是有水平仪什么之类的？怎么可以看得这么平？我说，这就凭感觉、凭经验啊。我的眼睛就是水平仪啊，哈哈哈，小小的吹牛了一下。反正我感觉，在你熟练了、掌握了挖掘机的操作方法之后啊，像整平这种活啊，还是靠眼力啊。你如果问我有什么技巧和方法，我也讲不出个所以然来。整平了之后，压路机跟在后面就给它压紧啊，压实啊。哎，没想到在这个工地还遇到了一个老朋友，就是这位开零工大挖的司机师傅。他既是司机，也是老板，自己的挖机自己开，和我一样。我们十年前就认识了。他在这个旁边干房建，我在这里修路，我们不是同一个工地啊。从从那边走，好的了，这不好走。这个路口料子不够，小铲车铲了一斗子料子来，我再给它平一平，整一整，就 OK 了。哪些朋友看到这里了？麻烦吱一声，让我知道你是谁。感谢你的支持，感谢你的观看。好雄伟壮观的高铁路啊！这么高！每次调用挖机都要带着这个小斗子跑，今天这个小斗子总算是派上用场了。老板说有一点小沟要挖，他说要用换小斗子。实际上我还是不情愿换的，因为比较麻烦。我说就用大斗挖吧。老板说，那个沟上面以后是个路基，用小斗挖，开挖面小一点，然后以后沉降各方面都会好一点，对路基影响小一点。虽然不情愿，但是我还是换吧。这个斗子是原装进口的斗。好多人都说我这个斗子为什么只有四个齿？它根机子来的就是四个齿，它比较深，斗容量其实并不小。这个后面的这个销子，我不知道为什么会这么紧，这么难打。那锤子怎么敲也敲不下来，然后把机子动一下，再来敲敲看。还是不行，应该是憋了劲，再上来，再把机子给它动一动。好，把斗子放平
好，这下总算是动了。一个人换斗子，就是要跑上跑下，然后定俺，不行的话再上机子再微调一下。哎，这个俺对的好，一下就进了啊。哟，风太大，沙子进眼睛了这还有一个啊，不是很好对啊，对了好几次才搞进去啊。OK， 这小斗子总算是换上去了啊，花了好长时间。如果有快机啊，那几分钟的事啊，那搞得满手黄油。现在咱们就开去挖小沟。这个师傅把个小推车停在这里，挖进来了。还要我喊他才把车子搞走好了，就从这个水池旁边开始挖。这个水池砌的还挺漂亮的。以后放上水，然后养点锦鲤，养点乌龟，养点小龙虾。啊，可是千万不要放那个恶趣上啊，不然通通都给它吃光。再种上一点睡莲，种点荷花就漂亮了啊。这哪里来的吱呀吱呀的声音？我的挖的机打了黄油啊！我自己的机子，我经常打黄油啊，偶尔偷懒一次也不会超过三天啊！这怎么回事啊？怎么会有叫声呢？哎呀，你还别说，这个小斗子挖沟就是漂亮啊！早晨来上班。天空乌云密布，狂风骤起，一场大雨总算是下下来。这下两个女孩
大鱼总算是下下来了。这只小鸟啊，跟他挖金龙面不走啊，不回去啊。满嘴白鹭，还一个还在淋雨，嘿嘿。哎呀，怪不得了！你看看这塘根人，这么老大一个窟窿啊！你看这塘哪里管得住水？这个窟窿啊，好大哟！你挖到这老底个窟窿啊，还在这里，这窟窿啊一直跑通透。好，现在就是这个塘，主要就是把这个窟窿啊。哎，给它挖出来，然后把底下的老汉管给挖出来，把这个管子重新埋，把梗重新做起来。嗯、中午下班的时候，我才发现这探梗人啊，这一块呢，这么老大一个蚂蚁窝，背蚁窟，里头还许的背蚁，背蚁就是大害虫哦，千里之堤，毁于蚁穴，干的就是这东西。密密麻麻的许多许多，老汉馆挖出来了，老汉馆也烂掉了了，多少年了。这个新馆子已经安装好了了，这馆子好嘞，这馆子放水的时候都不要到塘里去放的，直接是塘外的，把那个阀门一扭，水就下来了，多方便。现在就是回填。把头填起来，然后把它根重新做起来。一个挖机搞得太慢了啊！卡在下挖机下了班嘛，后头前头用驴来碾压，我在后头用豆子锤，把锤结结实实的，这边个它也不好压。他在前头搞，我在后头搞，两个挖机一起搞，哎，这样就快一点，这样这个梗就很快会做起来的。蓝对花，紫对花，一对对到塘梗上。塘梗最主要的功能就是要聚热，不能漏水。啊，为了防止漏水，卡特小挖机在那边开槽子，把土一层一层的给它焊结实，防止它漏水，确保万无一失，滴水不漏。长着大把伞，矮着带朵花，那是漂亮的荷花。现在那个塘梗已经修的差不多了，接近尾声了。卡特在底下找平，我的挖机在上面找平
，鱼塘就快挖好了，回头可以种莲花。哎、啊，这塘太深了，种不了莲花，可以放鱼啊、哦，多放一点鱼啊，什么胖头、混子、莲子、鳊鱼、鲫鱼、万格钉子、乌鱼。哎呀，太多的鱼了，什么鱼都放一点吧。这个塘应该很发育的，上面黄山。现在挖机开到塘底下来了，把这最后一点的小沟给它清理一下，就是这个出水口的这个沟，给它做好，回头放水的时候可以排水通畅。好了，下班下班，给大家看一下这个塔修的漂不漂亮？你看，光光滑滑的，塔根修的光光滑滑的。这是刚开始还没挖的时候，到处都是橘子菜，到特别是这个小橘子特别特别的多。这边修过后，把那橘子菜全部推到那个塔管去了。每次钓鱼挖机都要带着这个小斗子跑，这个小斗子真的是个累赘啊！今天到这里来挖一个停车场，这里是一个景区啊，风景优美，景色迷人。这个场地的土多了高了，然后挖起来就放在这个旁边的小竹园里面。来年这个毛竹啊。毛竹笋呢，发的是又粗又壮。由于今年少雨干旱，这些土都非常的板结。本来就是以前的老停车场，是用石子垫的，所以不是太好挖。你看灰尘又大。老板说了，这个停车场挖个。五米宽，就是从那个柏油路往里面五米宽。工人师傅在织模板了，等一下就准备浇混凝土了。混凝土车来了，啊，挖机用挖斗把混凝土一斗一斗的咬进去，这样比人工快多了。再用斗底轻轻的扫一扫，平一平，这样人工再去平，它就轻松多了。
。白天火粘土没打完，晚上继续。工人师傅正在磨平。好的，混凝土车又来了，继续干，加班，好久都没有加过班了。今天晚上加个小班，不知道要加到几点啊？关键是这混凝土车啊，来的太慢了，它不是一车接着一车，它每车都要等啊。最后一车，这最后一点点，它就直接倒到里面了，不用挖机，用挖斗接了。好的，就剩这一点点，用挖机的长斗，稍微的给它找找平，不够的地方用斗子摇一点过去，然后就可以下班了。七搞八搞，要搞到晚上十二点了。我是第一个下班，他们工人师傅还不知道要加到几点啊。